ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಮಿಶ್ರಣ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಮಾವಿನ ಹೂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ತಜ್ಞರಿಂದಲೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಫಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬನೇಶಾನ್ ತಳಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಖಾದರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಈ ಎಲ್ಲ ತಳಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ ಲವಣಾಂಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಐದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಎರವಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ರಂಜಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ನೀಡಿದಂತಹ ಎರಡು ಪೊಟ್ಟನಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ನೀಡಿದಂತಹ ಎರಡು ಪೊಟ್ಟನಷ್ಟು ನೀಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ರಂಜಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ರೈತರು ಮೂವತ್ತು ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಒಂದು ಸಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಇರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರೈತರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿರಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದಂತಹ ಸೆಣಬಾರ ಆಯಿತು ಅಲಸಂದೆ ಹಾರ ಆಯಿತು ಜೂನಿ ಹಾರ ಆಯಿತು ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟಾಣಿ ಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಲಿತು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಸಲನ್ನು ತೊಗೊಬೋದು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀ